খুব সহজ একটা পিঠা শেয়ার করছি যে পিঠা তৈরি করতে উপকরণগুলো আমাদের হাতের কাছে সব সময় থাকে আর এরকম উপকরণ দিয়ে পিঠা তৈরি করে নেব পিঠা তৈরির জন্য কোনো রকম ঝামেলা ফোয়াতে হবে না বানানো যাবে অনেক সহজে আশা করছি আজকের রেসিপি ভালো লাগবে সবার কাছে পিঠা তৈরির জন্য প্রথমে যেটা করতে হবে চুলা একটা পাত্র বসিয়ে আমি এখানে নিয়ে নিচ্ছি দেড় কাপ লিকুইড মিল্ক তারপর দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ ফ্রেশ কোরানো নারিকেল পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ চা চামচ এলাচের গুঁড়ো চাইলে আস্ত এলাচটাও ব্যবহার করতে পারেন তারপর সবগুলো উপকরণ একসাথে করে মিশিয়ে নিচ্ছি যখন এই মিশ্রণটা ফুটতে শুরু করবে ওই পর্যায়ে হচ্ছে আমি এখানে একটা কাপ দিয়ে মেপে দেড় কাপ দিয়ে দিচ্ছি আটা চাইলে এখানে ময়দাটাও নিতে পারেন তারপর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি দুই থেকে তিন মিনিটের জন্য দুই তিন মিনিট পর ঢাকনাটাকে সরিয়ে নিচ্ছি আর খুব ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি ঠিক অনেক সময় আমরা রুটি তৈরি করতে যেরকম একটা গোলা তৈরি করি ঠিক ওরকম হবে তো আমার এখানে গোলাটা তৈরি হয়ে গেছে তারপর হচ্ছে উপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ ঘি তারপর নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি এখন হচ্ছে খুব ভালো করে মোতে নিতে হবে আমি মোথে একটা সফট ডো বানিয়ে নিয়েছি এখন এটা থেকে একটা বড় রুটি করে নিব আর পুরোটা ডো দিয়ে আমি একটা রুটি তৈরি করেছি রুটিটা কিন্তু খুব বেশি পাতলা হবে না আবার খুব বেশি মোটাও হবে না ঠিক এরকম করে তৈরি করতে হবে তারপর একটা ছুরি দিয়ে মাছ বরাবর এঁকে নিতে হবে আবার সাইড থেকে একইভাবে ছুরি দিয়ে এঁকে নিতে হবে তাহলে পিঠার গায়ে খুব সুন্দর একটা ডিজাইন চলে আসবে তারপর আমি এই রুটিটাকে স্লাইস করে কেটে নিচ্ছি আর একটা রুটি দিয়ে অনেকগুলো পিঠা তৈরি হয়ে যায় আর আমি এখানে ময়দা শুধুমাত্র দেড় কাপ নিয়েছি এখন ত্রিভুজের মতো কেটে নেব একটা স্লাইস থেকে আর এভাবেই সবগুলো পিঠা বানিয়ে নিচ্ছি আমার কাছে মনে হয় এর থেকে সহজ আর কোনো পিঠা নেই খুবই সহজে এই পিঠাগুলো বানানো হয়ে যায় এখন এগুলো আমরা ডুবো তেলে ভেজে নেব চুলায় মিডিয়াম আছে তেল গরম করে নিয়েছি তারপর সবগুলো পিঠা দিয়ে দিলাম যেহেতু আমরা পিঠাগুলোতে নারিকেল দিয়েছি এই জন্য কিন্তু পিঠাগুলো কিছুক্ষণ পরেই খুব সুন্দর হয়ে ফুলে যাবে আর উপরে ভেসে উঠবে এখানে নারিকেলটা অবশ্যই দিতে হবে এই পিঠার জন্য নারিকেলটা খুব জরুরি তাহলে ভিতর থেকে অনেক মোসমোসে আর সফট হবে কিছুক্ষণ পর যখন দেখা যাবে এরকম কালার চেঞ্জ হতে শুরু করেছে ওই পর্যায়ে হচ্ছে আমরা তেল ঝরিয়ে উঠিয়ে নিব পিঠাগুলোতে খুব সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে এখন হচ্ছে পিঠাগুলো উঠিয়ে নিচ্ছি আর একইভাবে সবগুলো পিঠা বেজে নিয়েছি এখন আপনারা চাইলে এই পিঠাগুলো এভাবেও খেতে পারেন আমি এই পিঠাগুলোর উপরে সুগার সিরাপ ঢেলে দিচ্ছি সমপরিমাণ চিনি আর পানি একসাথে জাল করে নিলে সুগার সিরাপ তৈরি তো আমার পিঠা তৈরি হয়ে গেছে সহজ একটা পিঠার রেসিপি শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে আশা করছি ভালো লেগেছে সবাই অনেক ভালো থাকবেন ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সাথে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ